ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് വടയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് വട എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് വട അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഇതുപോലെ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെലിൻ്റെ പടം വരും അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ മുകളിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് ബോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മയത്തിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം പോയിരിക്കണം ഒരു അര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉള്ളവർ ഗ്രൈൻഡറിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ മിക്സിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ മിക്സി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സിയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒറ്റ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ അരച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർക്കുക ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ അരക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ആകാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വരിക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അരഞ്ഞ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എത്ര മിനിമം എത്ര വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണോ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക അത്രയും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള വട കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ ലൂസായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിലാണ് കുറച്ചൊന്ന് സമയം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മെനക്കെട്ട പണി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉള്ളവർ ഗ്രൈൻഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചൂടുന്ന വടേനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വടയായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്
നടുവിലെ വിരല് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് എണ്ണയിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം എണ്ണയിലാകുമ്പോൾ നല്ല ഇത് നല്ലൊരു നൈസായിട്ട് നല്ലൊരു മിനിസായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സാധാരണ നല്ല എക്സ്പേർട്ടായ ഒരു ഒരു കൈ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യാറ് നല്ല വാട തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാലും ഇതുവരെ വാടയ്ക്ക് ഹോളിടാനൊന്നും കഴിയില്ല അതുപോലെ കൈ പൊള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ വാട ചെയ്യാത്തവർ പേടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ലൂസ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹോള് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളങ്ങ് ഇടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇത്രയും വാട നമുക്ക് പേടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ട്രിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് വാട ഇതുപോലെയാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വടയ വടയോളം ഈ ഒരു നാല് കപ്പ് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാട ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം വാട ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വട നന്നായിട്ട് പുറം വശമൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാവുകയും ഉൾവശം വേവാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉൾവശമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ഷേപ്പിലായി വരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും വരും വട അപ്പോൾ ഞാനിത് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് വാട എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വട ഇടാൻ പേടിയുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കായിക വെച്ചിട്ട് നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാനും ഉഴുന്ന വടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വടയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്താലും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊതിനയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പൊതിനയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു തരതരപ്പ് വേണം ആ ഒരു രീതിക്ക് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടതിന് ശേഷം കടുകൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നി റെഡിയായി ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മോര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല